بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين أما بعد سورة الفاتحة مع البتر عند سراط الذين أنعمت عليهم നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ വഴിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല അനുഗ്രഹിച്ചവർ എന്നതുകൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ അമ്പിയാക്കന്മാരും ശുദ്ധീകിങ്ങളും ശുഹദാക്കളും സ്വാരിഹ്യങ്ങളുമാണ് എന്ന് മറ്റൊരാഴത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ അമ്പിയാക്കന്മാരും ശുദ്ധീകിങ്ങളും ഏത് വിധേന സഞ്ചരിച്ചോ ആ വഴി ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ നാം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ശുഹദാക്കളാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പടപൊരുതി വീരവൃത്തിയു മരിച്ചവർ വലാതസബന്നല്ലതീന കുത്തിരൂഫി സബീലില്ലാഹി അംവാത്ത ബൽ അഹിയാഉൻ ഇന്ദറബ്ബിഹി മുർസഖൂൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് മരിച്ചവരെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് മറിച്ച് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബിന്റെ സമീപത്ത് അവർ നല്ല സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്നവരുമാണ് ഭൗതികമായി ശരീരത്തിന് ചരണം മറ്റുപോയെങ്കിലും മരിച്ചുവെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ് അവരെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല പറഞ്ഞത് അവരിപ്പോഴും സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിലും മറ്റും പാറി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹദീസുകളിൽ കാണാം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷഹീദിന് വെട്ടേൽക്കുന്ന സമയം ആ കൊലയുടെ വേദന വളരെ കുറഞ്ഞ രൂപത്തിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അയാളുടെ ഒരു തുള്ളി രക്തം ഭൂമിയിലുറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു പൊറുത്ത പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിപ്പണം കാണാൻ സാധിക്കുകയും നരകത്തിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകപ്പെടുകയും വയ്യാമെന്നാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭീകരമായ സമയങ്ങളിൽ നിർഭയത്വമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ബഹുമാനത്തിന്റെ യാതൊരുവിന്റെ കിരികിടം അവരുടെ തലയിൽ അണിയിക്കപ്പെടും കുടുംബക്കാരിൽ നിന്ന് എഴുപതോളം ആളുകൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സമ്മതം കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനമാനമുള്ളതാണ് ശുഹദാക്കൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഹംസുത്തുൽ കറാർ റലിയുല്ലാഹു തലാൻഹു അദ്ദേഹമാണ് സയ്യിദ് ഷുഹദായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അബി ഹംസത്ത് അൽ കറാരി അമ്മിൽ മുസ്തഫ അസദുൽ ലാഹി വസയ്യിദ് ഷുഹദായി ഹംസത്തുൽ കറാർ റലിയുല്ലാഹു തലാൻഹു അദ്ദേഹം സയ്യിദ് ഷുഹദ ആവാണ് റഹുദി യുദ്ധത്തിൽ വഹ്ഷി എന്ന് പറയുന്നയാൾ അദ്ദേഹം പിന്നീട് മുസ്ലിമായിട്ടുണ്ട് അടിമാമോചനം ഓഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്റെ ചാറ്റൊടിയുമായി ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് ഹംസറതി അള്ളാഹുവാനുവിനെ വധിക്കുകയായിരുന്നു റഹുദി യുദ്ധത്തിൽ വളരെ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹംസത്തുൽ കറാർ ശത്രുപാളയത്തിലുള്ള പതാകവാഹകരെ മതിർത്തിയടിച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നോളം ആളുകളെ വകവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പാറക്കലിന്റെ പുറകിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് വഹ്ഷി സമയം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹംസത്തുൽ കറാർ ഒരു വേള കാലിടറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്കി അല്പം ഒന്ന് നീങ്ങിപ്പോയി ആ സമയം നോക്കി ഇദ്ദേഹം ചാട്ടുളി എറിയുകയും ഹംസർ അലി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ നാഭിയിൽ അത് കൊണ്ട് പുറത്തു വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് മഹാനോ ഷഹീദാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചു പിളർന്ന് പച്ചക്കരൾ പുറത്തെടുത്ത് എടുത്ത് അത് കടിച്ചു തുപ്പിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒഹുദി യുദ്ധത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ പിതൃസഹോദരനാണ് മഹാനവറുകൾ ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഇങ്ങനെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഒഹുദി യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന് തലേ ദിവസം സാദുബിൻ അബിബ കോസർ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹുവും 
അബ്ദുല്ലാ ഹബിൻ ജഹ്ഷർ അലിയല്ലാഹു അൻഹും കൂടി ഒരു ദുവ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജഹ്ഷർ നടത്തിയ ദുവ ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവെ നാളെനിക്ക് നീ ഷഹാദത്ത് നൽകുകയും എന്റെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും നിന്റെ മാർഗത്തിന് വേണ്ടി അറുത്തു മാറ്റപ്പെടുകയും വേണം നാളെ നീ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ മറുപടി പറയാനാണ് സയദർ അലിയല്ലാഹുനു ആമ്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ രംഗം നിരീക്ഷിച്ച സമയത്ത് മഹാൻ അബ്ദുല്ലാ ഹിബ്നു ജഷർ അലിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും മുറിച്ചെടുത്ത് മായിൽ കോർത്ത് ഒരു മരക്കമ്പിൽ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രബോധനം ചെയ്തത് സത്യം മാത്രമായിരുന്നു എന്നിട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന പീഡനങ്ങൾ അവിടത്തേക്കും അനുയായികൾക്കും ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല അവസാനം നാട് വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു മദീനയിലേക്ക് മദീനയിലും താമസിക്കാൻ സാഹചര്യം കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധം ബദുറാണല്ലോ അത് മക്കയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അതേസമയം മദീനയുടെ നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്ററും അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ സ്വന്തം നാട് വിട്ടുപോയ നബിത്തങ്ങളെയും സഹാബികളെയും ആ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ പോലും സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമി ലോകത്തു നിന്ന് തൂത്തെറിയണം നാമാവശേഷമാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് മക്കൻ മുഷിക്കുകൾ ശത്രുക്കൾ ഇവിടെയാണ് സ്വന്തം ദേഹവും ദേഹിയും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ ശുഹതാക്കളുടെ സംഭവം ഉയർന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താര അവർക്ക് വലിയ മഹത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ സിദ്ദീഖുകൾ ആ സിദ്ദീഖ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഏറ്റവും സ്ഥാനം ഷുഹദാക്കൾക്കാണ് ആ ഷുഹദാക്കളുടെ വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ എന്നാണ് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൽ സത്യവിശ്വാസി ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരമായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനം അത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കാനും സ്വരാജ്യത്ത് അത് സ്വീകരിക്കാനും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിനു വേണ്ടി എല്ലാം ബലി കഴിക്കാനുള്ളൊരു മനോധൈര്യവും സന്തോഷവും എനിക്കു നീ പ്രധാനം ചെയ്യണേ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സഹാബത്തക്കറാം അതൊക്കെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചവരാണ് ആവേശത്തോടെ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറായവരാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഘടകമാണ് ഇസ്ലാം ഇവിടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പൊരുതുന്നതും പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെ തന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറ്റേ നാമാവശ്യമാക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവിടെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ധർമ്മസമരത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിക്കാനുള്ള ആത്മവീര്യവും ഊർജവും ഹിതായത്വും ഉറപ്പിച്ചു തരണേ അല്ല അവർ സഞ്ചരിച്ച വഴിക്ക് സമ്പൂർണമായി നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനും ദീനെ സ്നേഹിക്കാനുമുള്ള ഈമാനിക കരുത്തു നീ നൽകണേ അല്ല എന്നാണ് സുറാത്തുല്ലീം എന്ന ദുവായിൽ അന്തർലീനമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇതാണ് സത്യവിശ്വാസി അഞ്ചു നേരവും ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താര മഹാന്മാരായ ശുഹതാക്കളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നമുക്കെല്ലാം പ്രധാനശ്രീമാറാവട്ടെ ആമീൻ